আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আল ফারুক বলছি বিংহ্যামটন নিউ ইয়র্ক থেকে অ্যাকচুয়ালি বিংহ্যামটন না এটা হলো অ্যান্ডিকট বিংহ্যামটনের বিংহ্যামটনের একটু দূরে পাঁচ সাত মিনিট ড্রাইভ দশ মিনিট ড্রাইভ মেবি তো এখানে আমরা গতকাল এসছি গতকাল ছিল মেঘলা একটা দিন বৃষ্টি ছিল ক্ষণে ক্ষণে আর আজ একেবারে ঝরঝরে ঝলমলে সুন্দর একটা দিন দেখতে পাচ্ছেন আকাশটা খুবই সুন্দর তো আমরা এসছি এখানে বেড়াতে এক রাতের জন্যে আজকে রাত গতকাল রাতে থাকলাম আজ সকালে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াবো আমরা বিংহ্যামটন ইউনিভার্সিটি যাব তারপর এখানে একটা জু আসছে আমার যে জু আঙ্কেল আছে তার জন্য আমি জুতে যাব আজকে ঘুরে বেড়াতে তো এটা পুরোটা একটা পাহাড়ি এলাকা আর বিংহ্যামটন ইউনিভার্সিটি হলো সাসকোহানা রিভারের পারেই আর এটা আসলে খুব কোয়াইট একটা কোয়াইট একটা শহর সমস্ত এলাকাটাই ইউনিভার্সিটি সিটি ইউনিভার্সিটিকে ঘিরে এবং আগে এক সময় এখানে আইবিএম ছিল তার এখন আর এখানে নাই কিন্তু এই ছোটোখাটো বিজনেস দিয়েই আসলে এই এলাকাটা চলে তেমন বড় তেমন কিছু নাই কয়েকটা কলেজ আছে আর ইউনিভার্সিটি আর এখানে বাংলাদেশ কমিউনিটি আছে মোটামুটি গতকাল রাতে একজনের সাথে দেখা হয়েছে এক ফ্যামিলি আর তো এই ভাই ভাবি যাদের বাসে এসছি তারা ক্যামেরা সাই তারা ক্যামেরার সামনে আসতে চায় না এবং তাদের বাসা আসলে দেখাতে তারা রাজি হন নাই যদিও খুবই সুন্দর বাসা কিন্তু আমাদের যার যার প্রাইভেসি এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তো কাজেই সেটা দেখাচ্ছি না আর আমরা এখন সকালে ব্রেকফাস্ট করব করেই বের হয়ে যাব বেড়াতে আশা করি আজকে খুবই সুন্দর একটা দিন এবং আমরা অনেক এনজয় করব। ওদের বাড়ির পিছনে এই পাহাড় আই মিন বাড়ি এত কাছেই এমন সুন্দর একটা জায়গা আমি এখানে থাকলে আসলে ক্যাম্প করতাম আর অসাধারণ একদম বাড়ির পিছনে ব্যাকইয়ার্ড কিন্তু মনে হয় গভীর বন অসাধারণ সুন্দর একটা জায়গা গতকাল আপনারা মেঘলা আকাশের কারণে গ্লুমি থাকার কারণে সমস্ত নেবারটা সুন্দর করে দেখতে পারেন নাই আজ দেখাচ্ছি খুবই সুন্দর একটা নেবারহুড আর চারিদিকে পাহাড় মাঝখানে ভ্যালি আবার পাহাড়ের উপরও বাড়ি আছে গোসেনের যে মাটি কালো একই কারণে আমরা গল্প করছি আমেরিকার বিভিন্ন এলাকার মাটি এবং জিওগ্রাফি নিয়ে
আমেরিকার বড় শহরগুলো ছাড়া ছোট ছোট যতগুলো শহর আছে এরকমই দেখতে কিন্তু ওরকম চারতলা পাঁচতলা দশতলা বিশতলা বিল্ডিং নাই সবই ছোট ছোট একতলা বিল্ডিং খুব বেশি হলে দুতলা কারণ প্রচুর জায়গা আছে তাদের উপর ওঠার প্রয়োজন নাই আর তো ছোট ছোট শহরগুলি আমেরিকার যেখানেই যান সব জায়গায় কিন্তু এই একই রকম এখানে যা দেখতে পাচ্ছেন এরকম খুবই কোয়াইট নিরিবিলি আর খুব স্লো লাইফ অনেকে এটা ভালোবাসে আবার অনেকে এটা লাইকই করবে না পছন্দ করবে না থাকতে পারবে না বাট আমার জন্য কিন্তু এই ধরনের আমি এটা পছন্দ করি এই যে কোয়াইটনেস রিল্যাক্সিং একটা এনভায়রনমেন্ট এটা আসলে আমি খুব এনজয় করি এই তো সাসকোহানার রোদির উপর দিয়ে যাচ্ছি আমরা এখন আর সাসকোহানার নামটা হলো নেটিভ ইন্ডিয়ানদের একটা শব্দ একটা মজার ইনফরমেশন বিংহ্যামটন ইউনিভার্সিটি ম্যাপে দেখলে কিন্তু আপনি দেখবেন যে সেটা লেখা আছে বিংহ্যামটনে আসলে এটা হলো ভ্যাস্টালে যে যেই সিটিতে এই ইউনিভার্সিটিটা সেটা ভ্যাস্টালে ভিএসটি এ এল এগুলোর নাম কিন্তু যেহেতু সবাই বিংহ্যামটন চিনে ভ্যাস্টাল কেউ চিনে না এই জন্য এই ম্যাপ ট্যাপ সব জায়গাতেই লেখা আছে বিংহ্যামটন নাম তো তো বিংহ্যামটন ইউনিভার্সিটি তো আমরা এখন বিংহ্যামটন ইউনিভার্সিটির মেইন ক্যাম্পাসে চলে আসলাম আর এটা কিন্তু আপনাদের প্রায় রিকোয়েস্ট থাকে যে আমেরিকার বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি কলেজ এগুলো দেখানোর জন্যে তো এর আগে আমরা এমআইটি তারপরে আপনার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি আপনাদেরকে ঘুরে দেখিয়েছি এটা আর একটা ইউনিভার্সিটি আমরা আজকে দেখবো একটা মজার জিনিস এখানে ইউনিভার্সিটির ভিতরে ক্যাম্পাসের ভিতরে আপনি যদি স্টুডেন্ট না হন যেমন আমরা বেড়াতে এসছি দেখতে এসছি এখানে পার্কিং পয়সাতে পার্ক করতে হয় ফ্রি পার্কিং নাই ভিজিটর পার্কিং দশ ডলার আর এমনিতে আপনি যদি মিটারে পার করতে চান তাহলে ঘন্টা এক ডলার করে দিতে হবে যাই হোক যে জায়গার যে নিয়ম যারা তাদের অনেক কিছু কিছু এলাকা ইউনিভার্সিটি যেখানে আরো ছোট এলাকা যেমন ওহায়তে ছিল ওখানে আবার ফ্রি ছিল এখানে একটু বড় শহর তো একটু পার্কিং এখন আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন যে আপনারা বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটিগুলো তো দেখেন শত শত ছেলে মেয়ে হাঁটাহাটি করে চটপটি খায় ফুচকা খায় এখানে কেন দেখতে পাচ্ছেন না আসলে এখানে তো কেউ বেশিরভাগই গাড়িতে করে আসে গাড়িতে করে এসে যার যার ক্লাসে চলে যায় এই বাইরে যে হ্যাং আউট করা সেই সময় কিন্তু নাই আর একটার পর একটা ক্লাস থাকে সাধারণত কাজেই আপনি সেই যে অ্যাটমসফিয়ার খুঁজ খুঁজেন যেটা সেটা পাবেন না এখানে আর আরও একটা বড় কারণ সেটা হলো সামার সামারে সাধারণত বেশিরভাগ ক্লাসই বন্ধ থাকে অনেক ছাত্ররাই অফ নেয় আর হাতে কোনো কয়েকটা ক্লাস মাত্র চলে এটা হলো একটা বড় কারণ আসলে যে এখনও কাউকে দেখা যাচ্ছে না আর না হলে সামার ছাড়া অন্য দুই সেমিস্টারে স্প্রিং ফল তখন কিন্তু মোটামুটি ছাত্র দেখা যায় যদিও বাংলাদেশের মতো না কিন্তু দেখা যায় ক্রাউড ভালো থাকে না আচ্ছা ঝকঝকে সুন্দর একদিনে আমরা বিংহ্যামটন ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে আমরা ক্যাম্পাসটা ঘুরে দেখবো এই ক্যাম্পাসের পিছনে দেখতে পাচ্ছেন বিরাট বড় পাহাড় এটা একটা পাহাড়ের উপরেই আর এর সামনেই আছে সাসকোহানা রিভার
আচ্ছা এখানে হলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডাইনিং আর রেসিডেনশিয়াল হলগুলো এই বিংহ্যামটন ইউনিভার্সিটিটা স্টার্ট হয়েছে হারপার কলেজ হিসেবে আর কি আর হারপার কলেজ অফ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস ব্যাক মেনি ইয়ার্স এগো ওখানে যখন শুরু হয় তখন থেকে হারপার কলেজ অফ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস এই বড় বিল্ডিংটা এটাই ছিল হারপার কলেজ এবং এটার ভিতরেই বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ছিল এখন এটা বর্তমানে ওই ইউনিভার্সিটির আন্ডারে হওয়াতে সুনি সিস্টেমে নিয়ে গেছে আর আচ্ছা ভাই যে বললেন সুনি এটা কিন্তু এই সুন্নিশি আর সুন্নি সুনি না এটা হলো এস ইউ এন ওয়াই মানে স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক সিস্টেমের এটার এভ্রিভিয়েটেড নাম হলো সুনি সেটা মানুষ এভাবে উচ্চারণ করে এটা সিয়া সুনি না এগারোটা বাজলো প্রতি ঘন্টায় এখানে এরকম বেল দিয়ে সময় জানানো হয় তো আমরা এখন যাব এখানে যে ক্লাস হয় সেই ক্লাসে চেষ্টা করব দেখতে কারণ সামারের জন্য অনেক কিছুই বন্ধ এখন তো আপনার কিছুদিন আগে আমাদের স্টকটন ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসের কিছু ক্লাসরুম দেখেছিলেন ওই ভোটের কি বলে যখন বাংলাদেশ কাউন্সিলর এসছিল তখন এম্বেসির এটা একটা ক্লাসরুম হিউজ আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ লুইজানাতে যখন আমরা ক্লাস করতাম তখন আমাদের যে এন্ট্রি লেভেলের কম্পিউটার ক্লাসগুলো তারপর সেগুলো এই ধরনের বড় ক্লাসরুমে ক্লাস হতো কারণ সেখানে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কোনো সুযোগ নাই আপনি শুধু লেকচার শুনে যাবেন আচ্ছা আমরা চেষ্টা করলাম এই ক্লাসরুমের লাইট জ্বালানোর জন্য কিন্তু সেটা জ্বালানো যাচ্ছে না হয়তো সেন্ট্রালি কন্ট্রোলড আর যাই হোক আপনাদের মোটামুটি ধারণা হয়েছে একটা ক্লাসরুম কত বড় হতে পারে ফাইনালি আমরা ফিগার আউট করতে পেরেছি কীভাবে লাইট জ্বালাতে হয় যাই হোক দেখতে পাচ্ছেন ও মাই গড এটার এটা কত বড় আর এখানে টিচাররা যারা ক্লাস নেবে তাদের জন্যে এই তো কম্পিউটার আর তারপর ডিসপ্লে যে বড় আপনার পিছনে যে স্ক্রিন আছে সেখানে সরাসরি স্লাইড দেখানোর জন্যে এই বড় স্ক্রিনগুলো আছে আর সাউন্ড সিস্টেম তো দেখতেই পাচ্ছেন একটা বড় কোনো কনসার্ট হলের সাউন্ড সিস্টেমের মতোই যাই হোক খুবই মডার্ন একটা ক্লাসরুম আপনারা দেখলেন এবং আশা করি আপনাদের কিছুটা আইডিয়া হয়েছে এখানে জি হ্যাঁ 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 রাইট তো ভাই যেটা বললেন আমি একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে এটা হলো একেবারে বিগিনিং যে ক্লাসগুলো হয় যেখানে প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার কোনো সুযোগ সুবিধা নাই শুধু শুনে যাবেন সেই ধরনের ক্লাসগুলো হয় এখানে আর এমনিতে ম্যাথ কেমিস্ট্রি ফিজিক্সের যে হায়ার লেভেলের ক্লাসগুলো সেগুলো হয় কিন্তু সব ছোটো ছোটো ক্লাসরুমে যেখানে বিশ পঁচিশ জন করে ছাত্র থাকে তো এই সাইনে দেওয়া আছে যে খাবার ড্রিঙ্ক সব কিছু এই বিনে ফেলতে তার মানে ক্লাসরুম বসে আপনি ড্রিঙ্ক অথবা ছোটো খাটো হালকা খাবার খেতে পারেন এখন আপনার যারা এইসব এই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশনের ব্যাপারে আগ্রহী অথবা এ ব্যাপারে আরও জানতে চান আপনারা কিন্তু গুগল করে জেনে নিতে পারেন বিংহ্যামটন ইউনিভার্সিটি আমি এটা লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেব আপনারা চেক করে নিতে পারেন এটা হলো একটা অ্যাভারেজ ক্লাসরুম এখানে প্রায় চল্লিশ জন ছাত্র বসতে পারে ছাত্র ছাত্রী বসতে পারে তবে এর চেয়ে ছোটো ছোটো ক্লাসরুমও আছে টিচারের ডেস্ক এখন ছোট ক্লাসরুমের কথা বলেছিলাম এটা একটা ছোট ক্লাসরুম এখানে মাত্র ষোলো জন স্টুডেন্ট বসবে তো এটা আসলে যারা উপরের ক্লাসের তাদের জন্য
খুব মজার একটা জিনিস শেয়ার করি এখানে যে ওয়াল আছে এই ওয়ালে লেখার পারমিশন আছে কিন্তু সেটা স্পেশাল কলম দিয়ে লিখতে হবে এমন কলম যেটা দিয়ে মুছে ফেলা যায় কাজে আপনি ওয়ালে যদি লিখতে চান আপনার আইডিয়া শেয়ার করতে চান ইউ ক্যান কিন্তু ইট হ্যাজ টু বি ডান উইথ এ স্পেসিফিক প্যান কিন্তু এটা কিন্তু সব সব ইউনিভার্সিটির সব ক্লাসরুমের জন্য না এটা স্পেসিফিক আমার মনে হয় খুব একটা ব্রেইন স্টর্মিং অথবা এই ধরনের কোনো সিচুয়েশন যেখানে সবাই ডিসকাশন করে নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে আসবে সে ধরনের কিছু করার জন্য এই ক্লাসরুমটা এবং এই জন্য যে কোনো জায়গায় এখানে লেখার পারমিশন আছে তবে স্পেশাল পেন দিয়ে এটাও খুব ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ক্লাসরুম সেটিং তবে বেশিরভাগ যেটা আমি আগে বলেছি এগুলো হলো খুব একদম ফাইনাল ইয়ারের অথবা আর উপর লেভেলের যারা পড়াশোনা করে তাদের জন্য ক্লাসরুমগুলো বানানো হয়েছে স্পেশাল ডিসকাশন গ্রুপ গ্রুপ সেটিং করা হয়েছে যেন তারা ডিসকাস করতে পারে ফ্রিলি এবং এখানে যে সমস্ত ওয়াল সমস্ত ওয়ালে লেখার জন্য আপনি এখানে এটাই সমস্ত ওয়ালটা একটা ব্ল্যাক বোর্ড আসলে একটা ব্ল্যাক না কিন্তু আমরা বাংলাদেশে যেটা জেনে অভ্যস্ত বোর্ড তো এই সমস্ত ওয়ালে লেখা যায় এবং সেটা স্পেশালি পেইন্ট করা হয়েছে যেন আপনারা লিখতে পারেন আর কিন্তু সেটা হবে স্পেশাল পেন দিয়ে আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস এর মেইন মেইন বিল্ডিং হচ্ছে এখানে এখানে বিভিন্ন ফ্লোরে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে এটার নাম হচ্ছে হার্পার কলেজ অফ আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস এটা তো একটু আগে আমরা বলেছিলাম অন্য জায়গা থেকে রাইট হ্যাঁ এটাই প্রথম বিল্ডিংটা যেটা শুধু বিল্ডিং ওই পাশ থেকে আমরা ছবি তুললাম ওইটাই আমরা অন্য সাইড থেকে দেখতেছি আর কি এখন এই ইউনিভার্সিটির যে আপনাদের ধারণা যে সবার যে একটা ইমেজ থাকে যে বিরাট বড় বড় বিল্ডিং হবেই হবে আসলে এখানে এত বেশি জায়গা যে তার প্রয়োজন হয় না যেটা আমি বারবার বিভিন্ন ভিডিওতে বলে থাকি যে আমেরিকাতে বড় বিল্ডিং দেখা যায় বড় সিটিগুলোতে কারণ সেখানে জায়গার অভাব এখানে জায়গা তো বেশি যে সেটা প্রয়োজন হয়নি কাজে এই সবগুলো বিল্ডিং একতলা কি দুতলা আর বড় বিল্ডিং শুধু এটাই যেটা নাকি প্রথম একদম শুরু করেছিল যে বিল্ডিংটা এটাই সেটাই সবচেয়ে বড় বিল্ডিং এখানে এই ক্যাম্পাসে যে বিভিন্ন বড় বড় শহরের ভিতরে যেসব ক্যাম্প ইউনিভার্সিটি আছে ওগুলোতে আবার বড় বড় বিল্ডিং কারণ ওখানে তো জায়গা নেই ওখানে ভার্টিক্যাল ক্যাম্পাসই মেইনলি থাকে আর আর যেই ভাইয়ের আপনার কথা শুনছেন কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন না আসলে তিনি ক্যামেরা সাই ক্যামেরার সামনে আসতে চান না কাজে তাকে দেখানো হচ্ছে না এটা দেখে আসলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু এসব একটা বার্ড অ্যাবাউট টু টেক অফ সেটা একটা স্কালপচার এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিউটিফুল ভিউটা আমার ক্যামেরা কিন্তু সেটা সমস্তটা ধরা যাচ্ছে না যাই হোক আগে এটা একটু দেখি সুন্দরের উপর সৌন্দর্য আকাশের মেঘ আর নীলাকাশ তার রিফ্লেকশনের পানিতে অপরূপ বিউটিফুল আর ভিউটা দেখেন পিছনে দেখতে পাচ্ছেন পাহাড় খুবই সুন্দর একটা ক্যাম্পাস শুধু যে নাম করে ইউনিভার্সিটি তাই না এর অ্যাটমসফিয়ার এনভায়রনমেন্ট অসাধারণ সুন্দর আর এটা হলো এই ইউনিভার্সিটির প্রথম যখন ওপেন করেছিল সেটা ওপেন করেছিল হারপার কলেজ নামে যেটা আপনারা আগেও শুনেছেন আবার এখন দেখাচ্ছি এটা হলো সেই অরিজিনাল স্টোনটা আর আর টাওয়ার তা আমাদের এখানে কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট বাংলাদেশি প্রচুর আছে আচ্ছা ভাই বাংলাদেশি প্রফেসর কজন আছে এখানে প্রফেসর আছে তিন চারজন আছে তিন চারজন আছে এখানে এখানে বাংলাদেশি প্রফেসর আর এই ভাই তিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছেন আগে বলেছি ক্যামেরা সাই ক্যামেরার সামনে আসবেন না
একটা পারফেক্ট দিন ঘুরে বেড়ানোর জন্য আর সামনে রেসিডেন্স হলস গুলি দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের সবগুলোই ছাত্রাবাস হোস্টেল স্টুডেন্ট হোস্টেল স্টুডেন্ট হল আচ্ছা আসলে আমি ডরমের বাংলা খুঁজছিলাম তো আসলে বুঝলাম এটা ছাত্রাবাস এটা হবে এটার বাংলা যদিও বাংলায় বলে হল অথবা আর বিভিন্ন নামে চেনা জানা আছে ভাবি আপনার চেহারা তো দেখানো হইল না কিন্তু সবাই শুনে ফেলছে যে আপনি বলছেন বাস দিছে আমাদের নিউ জার্সির মতো এখানে কিন্তু প্রচুর হরিণ আছে এবং বিভিন্ন ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল এই বনগুলোতে আছে শিয়াল আছে বুনো কুকুর আছে সাপ তো অবশ্যই আছে তো বিভিন্ন ধরনের ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল এখানে আছে টার্কি আছে র্যাবিট খরগোশ যেটা সেটাও আছে এখানে অনেক এই ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর স্ট্যানলি ওয়েটিংহ্যাম দুই হাজার কেমিস্ট্রিতে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এবং সেটা ছিল লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির উপরে রিসার্চে তিনি সেই নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন তো বুঝতে পারছেন যে ইউনিভার্সিটির ক্যালিবারটা কোন পর্যায়ের নোবেল প্রাইজ পাওয়া লোক এখানে টিচ করে এটা হলো তার ল্যাবরেটরি ফ্যানটা আমার পছন্দ হয়েছে আপনার যারা পড়তে চান আপনার একটা পজ দিয়ে পরে সমস্ত ডিটেল পড়ে নিতে পারেন এখানে আসলে বেশ ইন্টারেস্টিং ছিল আই হোপ আপনারা এনজয় করেছেন খুবই খুবই এক্সাইটিং একজন নোবেল প্রাইজ ওয়েনার সোজা কথা না বিরাট একটা ব্যাপার আমরা আমাদের ক্যাম্পাস স্টোর দেখলাম মোটামুটি ধারণা হলো আপনাদের ইউনিভার্সিটিটা কেমন আর তো আবারও বলি আপনাদের যদি আগ্রহ থাকে জানতে চান আপনারা ডেসক্রিপশান চেক করে নেবেন আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো ইউনিভার্সিটির এখানে ডক্টর প্রোগ্রাম বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম আছে 
আপনারা চেক করে দেখতে পারেন আর অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আশা করি এনজয় করেছেন আমরা এসেছি একটা লোকাল জুতে নাম হলো রস পার্ক জু তো এখানে আমরা যাব কিছু অ্যানিমাল দেখব এবং আজকে দুপুরটা এনজয় করব তো আমেরিকার যে কোনো ট্যুরিস্ট জায়গায় গেলে আপনি যেটা দেখবেন সেটা সেখানে সুভেনির শপ থাকে বিভিন্ন গিফট শপ সুভেনির শপ এবং এটা একটা এক্সট্রা ইনকামের সোর্স কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের কিন্তু আমরা বাংলাদেশিরা পয়সা বানাতে চাই কিন্তু আমাদের বুদ্ধি না কীভাবে বানাতে হবে যেমন সুন্দরবনে গেলাম সেখানে কোনো সুভেনির শপ নাই ঢাকা চিড়ে এখানে আমি জানি কোনো সুভেনির শপ আছে কিনা কিন্তু থাকা উচিত যেখানে ছোটো ছোটো খেলনা মানুষ কিনবে এবং সেটা একটা এক্সট্রা সোর্স ইনকামের এই জুতে ঢোকার ফি হলো অ্যাডমিশন ফি নয় ডলার জনপ্রতি বেশ এক্সপেন্সিভ কারণ আমাদের এলাকায় আমরা যাই আমাদের কেপ মেস জুতে সেটা ফ্রি আর ফিলাডেলফে তো এরকম মনে হয় বারো ডলার সেটা বেশ দাম তো দেখে তো ভালোই মনে হচ্ছে নিচে একটা ছোট বাচ্চাদের জন্য পেটিং জু আছে ওখানে ছাগল টাগল আছে ছাগল ভেড়া এই জুতে এসে নেচার ওয়াক এবং অ্যানিমেল দেখা একসাথে হয়ে যাবে এটা পাহাড়ের উপরে এবং ভিউটা আশা করি দেখতে দেখে বোঝা যাচ্ছে কারণ ক্যামেরাতে আসলে এটা বিশালত্ব সেভাবে ফুটে ওঠে না আমেরিকান জু আর আমাদের আমার বাংলাদেশের যে জু সেটা ডিফারেন্সটা হলো আমরা আমাদের অ্যানিমেলগুলোকে একটা খাঁচার ভিতরে বন্দি করে রাখি সবাই দেখবে এটুকুই আর এখানে যতগুলি জু আছে সবগুলোতেই অ্যানিমেলকে রাখা হয় তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে তারা বনে যেভাবে ছিল তাদেরকে ঠিক সেই রকম পরিবেশে নেই এখানে রাখা হয় তাতে কিছুটা হলেও তাদের স্ট্রেস বন্দি দশার যে স্ট্রেস সেটা কমে যায় কিছুটা হলেও সেটা মানবিক তো পাহাড়ে তো চড়াই উতরাই থাকতে হবে আমরা এখন যাচ্ছি চড়াই দিয়ে খুব হালকা খুব হালকা ইনক্লাইন কিন্তু এটা আস্তে আস্তে উপর উঠে যাচ্ছে আমরা পাহাড়ের উপর উঠে যাচ্ছি এখানে রেড উলফ দেখা যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এমনভাবে বানানো হয়েছে যে যদি এটা ঘেরাও করা বেড়া দিয়ে কিন্তু তার ন্যাচারাল যে হ্যাবিটেট সেটার সম্পূর্ণ রাখা হয়েছে এখন আমরা কোনো রেড উলফ দেখতে পাচ্ছি না লুকিয়ে আছে কোথাও আসলে দেখতে পেয়েছি একটা সে ঝোপের আড়ালে বসে আছে একটা রেড উফ ওই যে একটু মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে সে ওখানে আছে এখন কে দেখে মনে হতে পারে একটা রেগুলার কুকুর এটাকে দেখে কোনো উলফ মনে হলো না কিন্তু সে বসে আছে আমরা দেখলাম হয়ে গেলে বনের মধ্যে এরকম বসার জায়গাও আছে আচ্ছা একটা প্রদর্শনীতে আসলাম গ্রেট ক্যাটস অফ এশিয়া 
আমার দেশি বাঘটাক থাকবে বন এখানে হ্যাঁ গন্ধ পাচ্ছি সে ঘুমাচ্ছে এখানে আরেকটা চিতা বাঘ কিন্তু সে ঘুমিয়ে আছে এখন দুপুর সবাই ঘুমিয়ে আছে তার ফেসটাও দেখা যাচ্ছে না এখন সে একটু দিকে ঘুরলে তার ফেসটা দেখা যেত আমি তো মনে করছিলাম আমাদের বাঘটাক থাকবে কিন্তু শুধু চিতা বাঘ দেখলাম এটা একটা মিক্সড হ্যাবিটাট এখানে মিক্সড বিভিন্ন প্রাণী রাখা হয়েছে এখানে একটা বানর দেখতে পাচ্ছি তারপর ওখানে দুটো পর্প পাইন ঘুমাচ্ছে আসলে দুপুরে সবাই ঘুমায় আমার ঘুম পাচ্ছে বাট আই হ্যাভ টু ফাংশন সে বেশ কিউরিয়াস খুবই ছোট একটা প্রদর্শনী বাট এটাকে এখানে অনেক গরম বেশ হিউমিড ওদের এনভারনমেন্ট যেরকম সেরকম করে রাখা হয়েছে বাট খুবই ছোট একটা এলাকা অনেক বড় একটা কাশ্মীর সে ঘাস খাচ্ছে এই পেঙ্গুনগুলো গরমের চুটে এই ফ্যানের নিচে এসে দাঁড়িয়ে আছে উপর একটা ফ্যান আছে এই ফ্যানের এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে তারা ঠান্ডা হওয়ার জন্য বাবারা পানি তো সামনে আছে পানিতে যাও জন্য পানির ব্যবস্থা আছে ঠান্ডা পানি চাইলে যেতে পারে যদিও চটপটি ওয়ালা মিস করছি কিন্তু লাউড মিউজিক আমি মিস করছি না চটপটি ফুচকা এই গরমে খারাপ লাগতো না এই ফুলগুলো খুবই সুন্দর আমি দেখে নিয়ে রাখি কখনো এখানে আরও একটা প্রাণী দেখতে এসছি কিন্তু কাউকে দেখি না সব কি ঘুমিয়ে গেছে নাকি লুকিয়ে আছে আই এম নট শিওর দেখা যায় না তাদেরকে আসলে খুবই স্যাডলি বলতে হচ্ছে যেটা একটা ডিসঅ্যাপয়েন্টিং জু কিছুই নাই তো কিছুই নাই সেখানে আবার নয় ডলার ফি কেন আর নো গুড কোয়েশ্চেন আসলে খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং অ্যানিম্যাল কিছুই নাই আপনারা দেখলেন তো হাতে কোনো কয়েকটা অ্যানিম্যাল আর ব্ল্যাক বেয়ার আর তার বাচ্চা ব্ল্যাক বেয়ার আর তার কাব আসলে এটা একটা স্ট্যাচু আমি ময়ূরের ডাক শুনতে পাচ্ছি আহ এর ময়ূর আছে কিন্তু বন্ধ করে বন্ধ করে দিয়েছে এখন বার্ড ফ্লুর জন্যে কিন্তু ময়ূরের শব্দ শুনতে পাচ্ছি দেখি না দেখি শব্দ তো শুনলাম এটার ভিতরে উর্ফ আছে তো দেখি খুঁজে দেখা যায় নাকি হ্যাঁ দেখতে পেয়েছি একটা সেও ঘুমাচ্ছে এই যে আরেকজন সেও তার মুখ লুকিয়ে ঘুমে আছে নেকড়ে আসলে ভুল বলেছিলাম তারা নেকড়ে না তারা হলো আর্টিক ফক্স হাওলার মাংকির 
আবাসস্থল এখন দেখি তাকে দেখা যায় কিনা ওই যে সে যারা <laughs> যে গরু শুধু খাবার দেওয়া হয় তখন একটু হাঁটা চলা ফেরা করা নালে সারাক্ষণ মনে ঘুমিয়ে থাকে দেখে একটু ভালো করে দেখানো যায় কিনা সে একটু চোখ পিট পিট করলো ঝিলমিলের মতো তো জুটা যেমনই হোক তার যে পরিবেশ অসাধারণ স্টিল জন প্রতি নয় টাকা টু মাছ তো আমরা এখানে ডলার কে টাকাই বলি আমরা যারা এখানে থাকি তারা যখন বলি এত টাকা আসলে মিন করি এত ডলার পোকার রাজত্ব রে ভাই অনেক পোকা মাকড় এখানে এখানে মনে হয় এই ফুলগুলোতে মধু আছে যার জন্য এত বেশি পোকা মাকড় এইমাত্র দেখলেন লেমার ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট রাফট লেমার একজন আরেকজন কাদর করে দিচ্ছে একটা জাপানিজ গার্ডেন রেড পান্ডা একটু আগে তারা মারামারি করছিল ভীষণ শব্দ করে যাও আমাদের দেখাচ্ছে সে কত কিছু করতে পারে পেটিং জু কেমন আছো ভালো নাই কিছু বিরাট বড় সাইজের 
কালো র‍্যাবিট হিউজ এক একটা খাসির সমান ওহ আমাদের দেশি মোরগ মুরগি আলু দিয়া ঝোল খাইতে কি মজা একবার আসল দেশি মুরগি আমাদের Hey baby. How are you? Hi. Hi. Hold this baby. Look. Shut up, bro. আসলে পরিচয় করে দেওয়া হয়নি আমার সাথে আছে জুনায়েদ আর জুনায়েদের একটা YouTube channel আছে নাম হলো Adventure around USA or Adventure around America? Adventure around America. Bye, thank you. I'm going to go to the zoo tour. I'm going to go to the zoo tour. I'm going to go to the zoo tour. But I'm going to go to the zoo tour. 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 এবং আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই বিংহামটনে আসার জন্য মাই প্লেজার ইনশাল্লাহ দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ